приветствую всех, кто смотрит это видео. Люди, которые на моем канале знают, что я являюсь коллекционером раритетного денима, антикварных музейных джинсов эпохи Советского Союза, но себя я позиционирую более шире как коллекционер своих собственных ностальгических воспоминаний, своего же собственного детства и таковыми якорями в прошлое, машиной времени в прошлое. Для меня как коллекционер является, конечно, не только джинсы, но и то, что вы видите у меня на предметном столике, о чем я также вам снимаю видео. Вот людям, которым будет интересна эта тематика, пожалуйста, располагайтесь поудобнее. Кроме других видео, других авторов на эту тему, солдатиков революционные матросы, матросы октября, конечно, мне хотелось снять свое, поделиться собственными воспоминаниями, впечатлениями. Поэтому... 50, 60, 70-летним мужикам не нужно рассказывать, что это такое. Они и сами прекрасно это все видят. Я надеюсь, что многие из вас также вспомнят эти вещи. И у нас совпадут с ними ностальгические, так сказать, чувства. Поэтому мне будет вдвойне приятнее с вами посидеть, рассказать, показать. Итак, друзья, у каждого в нашем советском детстве были... Игрушки. Игрушек было разных, много всяких, но любимых, конечно, игрушек было не так много, которые оставили наиболее яркий след в нашей памяти. Для меня, на самом деле, солдатики были не просто игрушкой, это был настоящий образ жизни. Я многими часами, причем один, один, многими часами проводил вот в этих баталиях, расставляя армии, воюя, естественно. И очень хорошо помню, что Солдатиков было много разных, но любыми, любимыми солдатиками были именно матросы из наборов Разумовского и матросы и ледовые побоище. Вот солдатики ледовые побоище про рыцарей Витязи я вам уже снимал свое видео. И сегодня расскажу вам про первых солдатиков из своего детства, самых любимых, наверное, самых памятных. Вот об этих самых матросах из наборов революционные матросы, матросы октября. Вот погружаясь в свои собственные детские воспоминания, я очень хорошо помню, как каждый день у мамы спрашивал, когда приедет отец из командировки, из Ленинграда причем, и ждал я неспроста, потому что понимал, что это будет нечто особенное. И когда отец из портфеля начал доставать вот этот набор с солдатиками-матросами, я, конечно, затаив дыхание, с трясущимися ручками, в каком-то таком счастливом ожидании просто замер, и мои ожидания не ошиблись. Я увидел вот эту коробочку очень красивую с Авророй, с матросами. И когда только стоило мне открыть вот этот набор, я просто потерял дар речи, и вот именно в таком состоянии их, наверное, продержал минут пять, не отрывая от них своего взгляда, находясь в каком-то сумасшедшем восторге, и, в общем-то, наверное, в этот момент я ни о чем больше не мог думать. Просто одно, одна сплошная радость и одно сплошное счастье. Вот такой интересный, действительно интересной экспозиции представили передо мной лучший набор солдатиков того времени «Матросы октября». Мне было тогда 4 или 5 лет, это был 79-80 год. И когда вот сейчас я держу в руках этот набор, я понимаю, от чего можно было прийти в восторг. И я его и сейчас на самом деле разделяю. На самом деле матросов было разных тогда, полно в виде солдатиков. Это были матросы на учениях, на параде. Но как-то вот они не оставили какого-то глубокого следа и воспоминания, радости, на какой оставили для меня вот эти наборы революционные матросы и матрос октября. Другие матросы из других наборов были для меня каким-то пушечным мясом. Просто какими-то еще солдатиками, которые докупались, терялись, опять докупались. Но я вам скажу так, я никогда больше в жизни не видел вот этого набора в наших магазинах. И никогда больше мне не посчастливилось заполучить такой, такую чудесную игрушку, как вот эти наборы. Но для справочной информации, наверное, нужно отдать должное разработчику, скульптору этих наборов. Это замечательный графист, скульптор, игрушечник Лев Самсонович Разумовский. Особенно для меня примечательно, что этот человек прожил блокаду Ленинграда. 
Человек, который воевал, то есть он был на фронте, участвовал в боях под Петрозаводском, был ранен, пролежал много в госпиталях и с одной рукой умудрился стать скульптором, скульптором, создав много замечательных произведений. Но особенными для меня были, конечно, игрушки-солдатики. Это не только наборы революционные матросы-матросы октября, это и Куликовская битва, это и ледовое побоище на Воловянном, сделанное из золота. Вы знаете, это немножко другое, чем прогресс. Ну, в общем, короче говоря, если вы хотите познакомиться больше с его творчеством, в интернете очень много написано про него. А мы пока с вами вернемся к солдатикам. Первым набором Разумовского был набор революционные матросы. То, что вот вы мне видите внизу, вот этот вот ряд, без коробки, к сожалению. Наверное, обязательно стоит сказать, что э, вот мы, советские мальчишки, конечно, во многом были мотивированы прежде всего кинематографом. Именно он в нас пробуждал вот эти фантазии, баталии в наших головах. Мне почему-то особенно запомнилось два фильма это мы из Кронштадта, «Матрос Октября» и, по-моему, фильм «Октябрь», по-моему, это был фильм Сергея Энзенштейна. Конечно, наверное, в каждом фильме про гражданскую войну и революцию были какие-то матросы в этих замечательных калишах, в бескозырках, обмотанные пулеметными лентами, в телягах. Причем я очень хорошо помню, что эстетически вот мне... Матросы почему-то наибольшее внимание привлекали, больше нравились, чем какие-то другие бойцы РКК, даже чем та же самая кавалерия. Вот матросы вот эстетически для меня всегда были каким-то особым родом войск, и как-то стояли они всегда особнячком. Ну, и так вот самый первый набор революционные матросы, который вы у меня видите, он стал производиться 60 восьмого года на Ленинградском карбюраторно-арматурном заводе имени Куйбышева. Я вам покажу там на коробочке справочную информацию. Вот. Стоил такой набор 1 рубль 60 копеек. Продавался в очень красивой коробке, которая хоть и похожа вот на эту более позднюю матрос в октябре, но все-таки она отличалась. Там было два у нее варианта. Матросов от других наборов, матросы революции, революционный матрос отличала. То, что они вот от более дешевых были более такими объемными, лучше проработанными, более детализированными. Они как-то тактильно более приятные, покрупнее выглядят, чем матросы из других наборов. В общем, это были, короче говоря, лучшими матросами для нас детишек. Вот и все. Ну, сам по себе набор вы можете видеть, из, из каких бойцов он здесь представлен. Наверное, самый крутой это вот этот комиссар. Почему-то именно комиссар. Видимо, из-за этого маузера, который вы можете видеть. Вот видите, здесь все в деталька хорошо проработано. Пуговица бушлата, пулеметные ленты, две гранаты. Он такой четкий вот он. Очень интересно было играть. Он и стрелял, он и по роже мог двинуть ладони там врагу. Конечно, также хорошо помню, что не очень интересно было играть вот этими знаменосцами. И довольно скучным таким явлением были, наверное, для детишек. Пулеметчики, которые не стреляли из пулемета, оттащили его за собой. Ну что вот можно было с ними делать? Они, наверное, больше были статистами. И когда шли вот эти баталии, в первую очередь артиллерия стреляла по ним в виде меча, чтобы их там завалить. Потому как, ну, особенно ценными персонажами они не являлись, потому как достаточно статично. Они выглядели вот так вот со знаменем и такой вот сопутствующий персонал, который просто что-то тащит. Ну, в наборе, конечно, вот этот э, пулеметчик, он интересен тем, что он так более гладенький, более такой толстенький. Э, у него без козырка больше похожа на какой-то берет или бандану. Видите, какая-то вот шляпка у него не очень похожа на это. У него не бушлат, а просто фланка. Ну, вот таков он. Многие, конечно, кто и коллекционирует, смотрят вот на эти штампы на солдатиках. Здесь вот на этих двух почему-то его нет, но дальше я вам покажу. Конечно, самыми интересными из этого набора были матросы с винтовкой на перевес. Ими уже можно было стрелять, что-то можно было их посылать в какую-то атаку. Конечно, не так уж прям динамичнее, но по крайней мере лучше, чем просто матрос патрулирующий или просто шагающий. Наверное, вот это с винтовкой более такой... 
для детишек был более функциональной единицей. Но вот набор таков, каков есть. Революционный матрос. Причем интересно, что производился он как с серебрянкой, с покрытием серебристым, так и просто из металла. Вот. Специально я вам все это увеличиваю крупно, чтобы те, кто помнит эти наборы, могли насладиться ностальгическими воспоминаниями. Вот такие вот они матросы революции. В общем-то, вы можете видеть, что их было по 4, то есть 4 матросы с карабином на перевес шагающие и матросы, матросы вот с винтовкой на перевес, вот такие. Два пулеметчика, всего их было 12, стоили они по 10 копеек, ну поштучно я не помню, чтобы их продавали где-то. В наборе это стоило рубль 60 или рубль 50. В общем, короче, за свое детство я единожды только от отца получил такой подарок. И нигде, ни в одном магазине у нас я больше такого набора не видел. И многие те, кто вспоминает, помнят, что в основном привозились они из Питера. В Ленинграде их было много. Тогда Ленинград назывался. Вот, позже, в 1900... Кстати, наверное, следует сказать, что эти матросы 68 -го года выпускались где-то по конец 70-х годов. Самый последний набор, что я видел, 79-го года. Это вот э, революционные матросы. Потом, э, значит, солдатики обновились до матросов октября. Стали выпускаться вот такой коробки, которая немножко отличалась уже. Здесь вот появилась «Аврора». Ну, в общем, другая была коробка, хотя сама экспозиция э, во многом осталась такая же. Вот показываю вам набор. Это уже матросы октября. Здесь, конечно... Для ребенка он стал более интересным, более функциональным. Но все равно для сравнения я вам покажу. Вот комиссар революции. Здесь у него маузер, а в более позднем просто он с наганом. Здесь вы можете видеть более интересные детали на комиссара из набора матроса октября. Вот видите, у него лучше видно тельняшку, такую вот объемную. Хорошо видна шевелюра у него из-под из бескозырки. Ну, Исчезла пулеметная лента, вот у него и гранат тут уже нет. В общем, короче говоря, еще можно поспорить, какой из них выглядел интереснее. По мне так более даже комиссар из набора матроса революции, наверное, все-таки кажется поинтересно. Но вот видите, он такой уже покрупнее и потолще, то есть такой вот более сытый матрос. Ну вот, все как я вам показываю. Должен сказать, что у других солдатиков из набора матроса октября тоже стали поинтереснее. Позы, вот вы можете видеть матрос, бегущий с винтовкой. Это уже такой нормальный матрос-штурмовик, который может брать зимний на ходу, более динамичный фигурка. Конечно, ребенку с таким было намного интереснее играть. Вот для любителей всяких подробностей здесь вы можете крупный штамп, цена 12 копеек, ЛКЗ, Ленинградский, карбюраторно-арматурный завод имени Куйбышева. Здесь вот уже он такой, вы знаете, более объемный, более обтекаемый. С большим количеством деталек на одежде. Вот видите, на клешах здесь у него даже складочки видны. То есть разработчики штампов очень подошли к этому делу творчески. Но прежде всего, конечно же, создатель эскизов Лев Самсон Черозумовский, видимо, очень сильно постарался для этого. И это заметно. Говорят, что сами эскизы появились гораздо раньше 1978 года но были воплощены именно 1978 года и просуществовали вплоть до 1993 -го года. Вот такой вот он матрос с хорошей детализацией, с множеством всяких деталюшек на амуниции, на одежде. Ну, другие матросики из этого набора, такие вот особенно достойные внимания, вот эти два функциональных матроса, это матросы стреляющие, это уже прям полный такой фарш, я бы сказал, то есть, вот реально такой, вот, знаете, может врага валить в разных, с разных сторон, из засады, стоя. Ну, такой вот интересный товарищ. Здесь матрос, как вы можете видеть, также идущий матрос, шагающий матрос. Как они его назвали? Давайте посмотрим. Да, идущий матрос. Вот из памятки видно. Но это несколько другой идущий матрос, чем из набора. Революционный матрос. Вы сами можете видеть, здесь ему более деталюшек придали вот здесь у него две гранаты появилось обратите внимание, что он не просто шагает таким вот прогулочным шагом он преодолевает, видимо, ветер 
на плацу. Он, так сказать, в более такой динамичной позе здесь вылеплен. То есть человек делает какое-то усилие. Покажу вам изнаночную сторону. Ну, для тех, кому интересно штампу, тоже увеличу. Пожалуйста, здесь вот 10 копеек штамп, здесь 12 копеек. Вот посмотрите, как они отличали. Здесь размер несколько более крупный. В объеме тоже фигурки увеличены. Более такие вот они 3D-шные. Ну и более динамичные, наверное. Вот все, как я вам показываю. Ну и пулеметчики, то тоже, безусловно, это то, тоже, видите, они уже здесь на них одели бушлат. Здесь у них и лента появились, не просто во фланге. Ну, детали пулемета тоже, по-моему, более у них такие прорисованные получились. Вот как эти товарищи выглядят. Со спины тоже, конечно, вот такого матроса с лентами на перевес более интересно видеть. Это более реалистично, наверное. Вот такие вот они, матрос октября, более усовершенствованные, более интересные. Вот здесь у меня вы можете видеть два набора матрос октября, вот с такими вкладышами сохранившимися. Этот набор 90 -го года, это набор 83 -го года. Обязательно вам покажу изнанку коробки. А сейчас хочу вам показать, что сами по себе матросы ведь тоже в разных наборах отличались, штампы были разные. Вот обратите внимание, здесь покрытие металла серебрянкой, а здесь вот просто олово. То есть вот тоже такое вот отличие. На самом деле коллекционеры пытались провести такой дискриминантный анализ, в общем-то, разных выпусков фигурок. Но, честно говоря, вывод получился довольно скучным. Он заключается в том, что вся вот эта вот типология и различие заключается в том, что шампы на протяжении более чем 10 лет были разными. И отсюда они все вырастают, эти различия. Но вот для меня очевидно, что вот этот матрос из более позднего выпуска более объемный, более красивый, более такой вот, знаете, отъевшийся, такой лоснящийся, которого, который хорошо в тылу отдохнул, вот он бежит порезвее, более интересно, красиво выглядит эстетически. Но тем не менее, это все те же самые эволюционные матросы. В общем, короче говоря, такой, такими исследованиями различий я заниматься не стал, потому что вывод и так заранее известен. В общем-то, интересную информацию, наверное, могут больше дать нам те, кто участвовал в создании, в штамповке вот этих наборов, которые могут пролить свет на какие-то интересные подробности. Просто так их каталогизировать, типологизировать, ну, неинтересно. Давайте лучше я вам покажу изнаночку этой коробки. Она тоже достойна внимания, а не только экспозиция сама по себе. Я твою сейчас их переверну. Вот, посмотрите, как выглядит изнанка коробки. Для меня она тоже особенно символична. Ну, понятно, что Минавтопром, Ленинградский, Трудового, Красного Знамени, Карбюраторная, Арматурная имени Куйбышева. А вот те, те, кто жили в Ленинграде, они и адрес, наверное, вспомнят. Особенно для меня символическим вот сейчас интересным является вот этот штамп датировка. 1 октября 1983 года. Вот, посмотрите. Самое прикольное, что матрос октября, вот этот набор был выпущен тоже в октябре. Это для меня интересный, такой символичный факт. Но очень приятно, что это так. Для дошкольного и младшего школьного возраста, ну, как раз я, конечно, до школы ими играл. Это где-то, наверное, до 6 лет это точно. Потом уже все было утеряно, утрачено. Вот такой вот набор со всеми ГОСТами. Ну, давайте вам тоже покажу, как выглядела коробка более поздняя. Ну, на самом деле, по себе коробка-то особенно сильно не отличается. Отличаются больше штампы. Посмотрите, здесь у нас 26 апреля 90 -го года выпускался набор вплоть до 93 -го года. Ну, все остальное вам похоже, знакомо. Здесь вот еще родной скотч. Вот эта липкая лента присутствует, которым скреплялась коробочка. Ну, в общем, вот такие вот это наборы. К сожалению, матросы революции у меня нет коробки. К сожалению, вам показать. Она хоть и была похожа, но все-таки выглядела несколько по-другому. В общем-то, это видео хочу завершить еще раз, повторив, что это были для меня первыми самыми солдатиками, самыми любимыми, самыми счастливыми из моих воспоминаний. Поэтому я прошу вас, те, кто помнит, для кого эти воспоминания ценны, памятны, радостны, 
пожалуйста, пишите в своих комментариях, чем вам запомнились эти наборы, как вы ими играли. Конечно, мне будет очень приятно, в общем-то, познакомиться с вашими ностальгическими эмоциями, воспоминаниями. Поэтому, друзья, те, кому есть что написать, есть, захочется что-то вспомнить, обязательно пишите в комментариях. Будем вместе с вами вспоминать этих матросов октября и матросов революции. Должен сказать, что если это видео понравится, у меня еще есть другие памятные игр игрушки из советского прошлого, из моего личного прошлого, и э, буду рад снять и другие такие видео. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и всего наилучшего. До новых встреч.